আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কাছে ও দূরের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকের এই টিউটোরিয়ালে দেখানো হবে এসএসসি কেমিস্ট্রি বইয়ের সপ্তম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার জারণ বিজারণে নিয়ে যতগুলো প্রশ্ন এসে থাকে পরীক্ষায় তার সকল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে এসো আমরা কথা না বাড়িয়ে আজকের এই টিউটোরিয়ালে জারণ বিজারণ নিয়ে কি কি সমস্যা সমাধান করতে পারি সেগুলো দেখে নিই এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা প্রথমে দেখো জারণ সংখ্যার নিয়ম ওই জারণ সংখ্যা বের করতে হলে অর্থাৎ জারণ বিজারণ বিক্রিয়া করতে হলে আমাদের এই কয়েকটি পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে যদি আমাদের এই বিষয়গুলো মাথায় থাকে তাহলে আমরা জারণ বিজারণ খুব সহজে নির্ণয় করতে পারব প্রথমে দেখো লেখা আছে খার ধাতু সমের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান হয় অর্থাৎ তোমরা জানো পর্যায় সার্নিক গ্রুপ ওয়ানে যে ছয়টি মৌল রয়েছে হাইড্রোজেন পাদে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এবং ফ্রান্সিয়াম এই ছয়টি মৌলকে বলা হয় তীব্র খার ধাতু আর এই খার ধাতু সমূহ যখন কোনো যৌগের মধ্যে থাকে তখন তাদের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান হয় এসব এই বিষয়টাকে আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড এই সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগে এই যে খার ধাতু অর্থাৎ এই সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান এছাড়াও আরও একটি যদি আমরা এক্সাম্পল নিই তাহলে বুঝতে পারব পটাশিয়াম পটাশিয়াম আয়োডাইড এই পটাশিয়াম আয়োডাইড যোগে এখানে এই পটাশিয়াম যেহেতু তীব্র খার ধাতু এবং পর্যাসনের গ্রুপ ওয়ানে অবস্থান করতেছে তখন যখন তারা যৌগ রূপে থাকবে তখন তাদের জারণ মান প্লাস ওয়ান হয় আশা করি এই পয়েন্ট ওয়ানের বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্টে আছে মিত খার ধাতু অর্থাৎ মিত খার ধাতুর সময়ের জারণ মান হলো প্লাস টু তোমরা জানো পর্যাসনিতে গ্রুপ দুয়ে যে মৌলগুলো রয়েছে অর্থাৎ বেরিলিয়াম থেকে শুরু করে বেরিয়াম পর্যন্ত যে ছয়টি মৌল রয়েছে এই ছয়টি মৌলকে বলা হয় মিথ্যার ধাতু কারণ এরা কি করে পানির সাথে বিক্রিয়া করে খার এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে এসো এই বিষয়টা আমরা একটু লক্ষ্য করি অর্থাৎ পয়েন্ট দুয়ে যে ম্যাগনেশিয়াম এই ম্যাগনেশিয়াম যখন পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে তখন এখানে বিক্রিয়া করে তৈরি করে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ খার তৈরি করে এছাড়া তৈরি করে হাইড্রোজেন গ্যাস এখন এই যে হাইড্রোজেন গ্যাস যে তারা তৈরি করল এই কারণে হচ্ছে তারা তো হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে এবং খার তৈরি করে এই কারণে গ্রুপ দুয়ের মৌলগুলোকে বলা হয় খার ধাতু যখন এই খার ধাতু সমূহ যৌগ রূপে থাকে অর্থাৎ যেমন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এই যৌগ রূপে থাকে তখন এই ম্যাগনেশিয়াম এর জারণ সংখ্যা প্লাস টু হয়ে যায় এছাড়া আমরা আরও একটি উদাহরণ যদি নি যে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে এই ক্যালসিয়াম হচ্ছে গ্রুপ দুয়ে অবস্থিত মিত খার ধাতু আর যেহেতু মিত খার ধাতু যখন যৌগ রূপে থাকবে তখন তার জারণ মান প্লাস টু হয় আশা করি এই দুই নাম্বার পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছ এছাড়া তোমাদের কিছু আরও মনে রাখতে হবে যে নিরপেক্ষ মৌলের পরমাণুর জারণ সংখ্যা শূন্য হয় তোমরা জানো পর্যায় সারণিতে যে সকল মৌলগুলো রয়েছে একশো আঠারোটি মৌল রয়েছে তাদের মধ্যে যেগুলো ধাতু সেই ধাতু সমূহের ধাতু সময়ে অধাতু এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রত্যেকের জারণ সংখ্যায় কিন্তু শূন্য হবে এই বিষয়টা তোমাদের মাথা রাখতে হবে অর্থাৎ নিরপেক্ষ মৌলের পরমাণুর জারণ মান শূন্য যেমন যদি কখনো কোথাও আমরা কোনো জারণ বিজারণ বিক্রিয়াতে দেখি যে সোডিয়াম পটাশিয়াম তারপরে ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এগুলো হচ্ছে কে বলা হয় নিরপেক্ষ পরমাণু আর নিরপেক্ষ পরমাণুগুলোর মোট জারণ সংখ্যা হলো শূন্য এই বিষয়টাকে তোমাদের মাথা রাখতে হবে অনেক সময় আমরা যখন এই জারণ বিজারণ বিক্রয় করবে তখন এই জিঙ্ক একা থাকবে তখনও জারণ সংখ্যা মান শূন্য এছাড়া কপার থাকবে এই কপারের নিরপেক্ষ অবস্থায় তার জারণ মান শূন্য এই বিষয়টাকে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ আমরা এই তিন নাম্বার পয়েন্টটা বুঝলাম এরপরে রয়েছে হলো চার নম্বর পয়েন্ট নিরপেক্ষ যোগে পরমাণু সময়ের মুখ জারণ সংখ্যা শূন্য এখন প্রশ্ন আসে নিরপেক্ষ পরমাণু কি নিরপেক্ষ 
রোগ পরমাণু তো আমরা বুঝলাম এখন আমরা বুঝব নিরপেক্ষ যৌগ নিরপেক্ষ যৌগ বলতে বোঝায় যখন কোনো যৌগের উপর কোনো ধনাত্মক চার্জ বা ঋণাত্মক চার্জ থাকবে না তখন ওই যৌগকে বলা হয় নিরপেক্ষ যৌগ ওই নিরপেক্ষ যৌগের মধ্যে যতগুলো মূলের পরমাণু থাকবে ওই পরমাণুগুলোর মূল যার অনুসংখ্যার যোগ ফল শূন্য হবে এসব বিষয়টাকে আমরা একটু এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি যে যেমন আমি উদাহরণ নিয়েছিলাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এই ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডে এই যেহেতু আমরা বলছি যে যখন মিথ্যার ধাতুগুলো অর্থাৎ গ্রুপ দুয়ের মূলগুলো যখন যৌগ রূপে থাকবে তখন তার জারণ মান প্লাস টু এখন এখানে অক্সিজেন এই যে অক্সিজেন ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যৌগ তৈরি করেছে এখানে আমাদের ছয় নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে যে সাধারণ অক্সাইডে অক্সিজেন জারণ মান মাইনাস টু অর্থাৎ আমরা এই যোগের মধ্যে অক্সিজেন জারণ মান মাইনাস টু এখন যদি আমরা এই দুটাকে যোগ করি তাহলে আমাদের জারণ সংখ্যা শূন্য হয় এটাকে বলা হয় নিরপেক্ষ যৌগের জারণ মান শূন্য এছাড়া আমরা আরও একটু উদাহরণ নিলে এটা বুঝতে পারব যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড এই সালফিউরিক অ্যাসিড একটি নিরপেক্ষ যৌগ আর নিরপেক্ষ যৌগের মধ্যে যেহেতু আমাদের হাইড্রোজেনের দুইটা পরমাণু রয়েছে সালফারের একটা পরমাণু এবং অক্সিজেনের চারটা পরমাণু রয়েছে এই পরমাণুগুলোর মূল জারণ সংখ্যার যোগফল যদি যোগফল হবে শোন এসব বিষয়টা আমরা বুঝতে পারি যে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ওয়ান এখানে হাইড্রোজেন দুই রয়েছে তাই আমরা এখানে দুই দ্বারা গুণ করলাম এখন এই যে অক্সিজেন এই আমরা ছয় নম্বর পয়েন্টে প্রথমে বলছি যে সাধারণ অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস টু তাহলে এখানে যদি মাইনাস টু হয় তাহলে এখানে চারটা অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে চার দ্বারা আমরা গুণ করলাম তাহলে আমাদের কথা এখানে মাইনাস এইট এখানে প্লাস টু তাহলে এখানে কত সংখ্যা বসালে তার জারণ মান হলো শূন্য হবে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছি এখানে সিক্স বসালে অর্থাৎ যদি আমরা এখানে টোটাল ইকুয়াল করি তাহলে টোটাল তার জারণ মান হলো শূন্য হবে এই কথাই এখানে বলা হয়েছে যে নিরপেক্ষ যোগে পরমাণু সমের মূল জারণ সংখ্যা অর্থাৎ জারণ সংখ্যার যোগফলগুলো শূন্য হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টা এই দুইটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা দেখব পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট ধাতু হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ধাতু হাইড্রাইড কাকে বলা হয় ধাতুর সাথে যখন হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে তাকে বলা হয় ধাতু হাইড্রাইড এসব এই ধাতু হাইড্রাইডে যে হাইড্রোজেনের জারণ মান শূন্য হয় মাইনাস ওয়ান হয় তা আমরা দেখে নিই যেমন এখানে আমরা সোডিয়াম হাইড্রাইড এই সোডিয়াম হাইড্রাইড একটি নিরপেক্ষ যৌগ কেন এর উপরে কোনো চার্জ নাই তাহলে নিরপেক্ষ যৌগের জারণ মান হয়তো কত শূন্য তাহলে আমরা জানি যখন ধাতু অর্থাৎ এই খার ধাতু সময় যখন যৌগের মধ্যে থাকে তখন তার জারণ মান হলো প্লাস ওয়ান আর এখানে আমার হাইড্রোজেন রয়েছে হাইড্রোজেনটা কেটে রেখে দিলাম তাহলে আমাদের কত শিকল জিরো অর্থাৎ হাইড্রোজেন সমান মাইনাস ওয়ান এই যে এখানে আমাদের হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কত হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান আমরা আরও একটি যদি আমরা উদাহরণ নিই তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাব এই বিষয়টাকে এই বিষয়টা আমাদের করার জন্য যে কাজটি করতে হবে যে যেমন হলো কি বলবো যে পটাশিয়াম হাইড্রাইড এই পটাশিয়াম হাইড্রাইড যোগে অর্থাৎ ধাতু হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ মান শূন্য কেন এটা একটা নিরপেক্ষ যোগ আর নিরপেক্ষ যোগের যেহেতু জারণ মান শূন্য আর পটাশিয়াম যেহেতু খার ধাতু আর খার ধাতুর সময় যখন যৌগের মধ্যে থাকে তখন জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান অর্থাৎ প্লাস ওয়ান প্লাস হাইড্রোজেন ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে হাইড্রোজেন ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এই বিষয়টা বোঝার জন্য আরও একটি আমরা উদাহরণ নিতে পারি গ্রু মিথখার ধাতুর সাথে মিথখার ধাতু হচ্ছে যেমন ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড এই ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড যোগে এই হাইড্রোজেনের জারণ মান হলো মাইনাস ওয়ান হবে এসব আমরা সেই বিষয়টাকে একটু দেখি যেহেতু এটা একটা নিরপেক্ষ যোগ তার টোটালের জারণ সংখ্যা শূন্য এখন এই খার ধাতু সময় যখন যৌগের মধ্যে থাকে তখন তাদের জারণ সংখ্যা হয় প্লাস টু তাহলে আমাদের এখানে হবে প্লাস টু প্লাস এই এখানে যদি আমরা এই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যাকে এক্স ধরি তাহলে আমাদের আসে টু ওয়াইজ এক্স ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আমরা টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু আর এই টু দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান যেহেতু এইটা আর হাইড্রোজেন ছিল তাই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান তাহলে বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো পাঁচ নম্বর পয়েন্টে ধাতু হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান হয় তা আমরা এই তিনটা উদাহরণের মাধ্যমে সহজে বুঝতে পারলাম এরপরে আমাদের যে কাজটি হবে এই ছয় নম্বর পয়েন্ট এই ছয় নম্বর পয়েন্টটা আমাদের খুব মাথা রাখতে হবে এখান থেকে অবজেক্টিভ পরীক্ষায় তোমাদের আসে 
এখন প্রথমে বলা হয়েছে প্রথমে সাধারণ অক্সাইড এই সাধারণ অক্সাইডে অক্সিজেনের যার মান মাইনাস টু এসব আমরা এই বিষয়টাকে বুঝি যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটা সাধারণ অক্সাইড আর এইটাতে হলো আমাদের জানে জেনে রাখি যে এইটা যেহেতু একটি নিরপেক্ষ যোগ্য তাই তার মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হবে এখন যদি আমরা এইভাবে লিখতাম যে এক্সের অর্থাৎ এই অক্সিজেন ধরি অক্সিজেন এর এই জারণ মান হলো এক্স ধরলাম এখন যদি এখানে হয় যেহেতু ধাতু খার ধাতু সময়ের যোগের মধ্যে তার জারণ মান প্লাস টু হয় তাহলে আমরা এখানে লিখে নিলাম আর অক্সিজেনের জারণ মান এক্স ধরা হয়েছে তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স মান মাইনাস টু আর এক্স মিন্স হলো অক্সিজেন অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস টু আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি আরও যদি আমরা একটা এক্সাম্পল নিই যেমন পানি এই পানি একটি নিরপেক্ষ যোগ আর পানি যেহেতু নিরপেক্ষ যোগ তাহলে আমরা যেহেতু বলা হয়েছে যখন হাইড্রোজেন অর্থাৎ অধিকাংশে এখানে তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই পাঁচ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে কি যে ধাতু হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান কিন্তু অধিকাংশ যোগে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান হয়ে থাকে যেহেতু পানিরটি সাধারণ অক্সাইড এবং হাইড্রোজেনের এই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তাহলে যদি আমরা প্লাস ওয়ান ইন্টু টু বলি আর যদি এই অক্সিজেনটাকে আমরা এই যে অক্সিজেনকে যেহেতু আমরা এক্স ধরেছিলাম তাহলে এক্স ধরে রাখি তাহলে জিরো তাহলে আমাদের আসে এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস টু আশা করি আর এক্স মানেই হলো অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু তোমরা বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ আমাদের যে ছয় নম্বর পয়েন্টের প্রথম অংশ ছিল সাধারণ অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস টু এবার আমরা এই যে স্টার দা রেড চিনিত স্টার দা যোগ অর্থাৎ পার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান হয় এখন আমাদের জানতে হবে পার অক্সাইডটা কি দেখো পার অক্সাইড হচ্ছে এইচ টু ও টু এইটা হলো পার অক্সাইড এই পার অক্সাইড যেহেতু একটি নিরপেক্ষ যোগ তাই টুটার জারণ সংখ্যা শূন্য এখন যদি আমরা যেহেতু হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু প্লাস আর এক যদি অক্সিজেনটা যদি আমরা এক্স ধরি তাহলে আমাদের আছে টোয়াইস এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এখানে পাই হচ্ছে প্লাস টু প্লাস টোয়াইস এক্স ইকুয়াল জিরো সুতরাং টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু আমরা ভাগ করলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পাবো অর্থাৎ এইটা হলো আমাদের অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেনের জারণ মান পার অক্সাইড যোগে মাইনাস ওয়ান এইটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে কারণ তোমাদের অবজেক্টিভ আসবে যে নিচের কোন যোগে অক্সিজেন জারণ মান মাইনাস ওয়ান তোমাদের মাথায় রাখতে হবে পার অক্সাইডে অক্সিজেন জারণ মান মাইনাস ওয়ান হয় এরপরে রয়েছে এই যে ব্লু স্টার দ্বারা যে আরেকটা যোগ হয়েছে সুপার অক্সাইড অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস হাফ হয় এসব আমরা এটাকে আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যদি আমরা এটাকে বুঝতে চাই তাহলে সুপার অক্সাইড তাহলে সুপার অক্সাইডের অক্সিজেনের জারণ মান কত হবে মাইনাস ওয়ান এখন সুপার অক্সাইডটা কোন করে যেমন পটাশিয়াম এইটা হলো একটা আমাদের সুপার অক্সাইড এই সুপার অক্সাইড যেহেতু একটা নিরপেক্ষ যোগ তাই এই জারণ মান হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই অর্থাৎ খার ধাতু শূন্য যখন যোগের মধ্যে থাকে তার জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান আর আমি যদি এটাকে টু এক্স ধরি তাহলে আমাদের জারণ সংখ্যা হয় শূন্য আর জারণ সংখ্যা যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে আমরা টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আর এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস হাফ এ আশা করি এই উদাহরণের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারছো যে সুপার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস হাফ হয় এই বিষয়টা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ এখানে সাধারণ অক্সাইড পার অক্সাইড এবং সুপার অক্সাইড পরীক্ষা আসে যে সুপার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ মান নিচের কোনটি তখন তোমাকে কিন্তু এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে এরপরে রয়েছে আমাদের সাত নম্বর পয়েন্ট একই পরমাণু দ্বারা গঠিত অণুর জারণ মান শূন্য তাহলে একই পরমাণু বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমি একটু যদি উদাহরণ দিই তাহলে এই বিষয়টা তোমরা আরও ক্লিয়ার বুঝতে পারবে এখন যদি আমরা দেখি যে একই পরমাণু তাই একই পরমাণু মানে কি এইচ টু ও টু ক্লোরিন ফ্লোরিন আয়োডিন নাইট্রোজেন এগুলোকে বলা হয় একই পরমাণু দ্বারা গঠিত অণু অর্থাৎ একই পরমাণু মানে একই জাতীয় দুটি মূল দ্বারা গঠিত যে দ্বি পরমাণু অণু রয়েছে তাদের টোটালের চার সংখ্যা শূন্য হবে অর্থাৎ আমাদের এই ধরনের 
যদি কোনো জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় যদি ভি পরমাণু অণু অণু থাকে অর্থাৎ একই মূলের পরমাণু দ্বারা যদি গঠিত অণু থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তার জারণ মান হলো শূন্য হবে তার জারণ মান শূন্য এই কথাটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ আমরা যখন জারণ বিজারণ যুগপত বিক্রিয়া যখন করতে যাব তখন আমাদের এই এমন ধরনের অসংখ্য বিশেষ করে ক্লোরিন দিয়ে তোমাদের পরীক্ষায় এসে থাকে হাইড্রোজেন দিয়ে পরীক্ষায় এসে থাকে তখন কিন্তু আমাদের এই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এরপরে রয়েছে আমাদের যৌগমূলকের চার সংখ্যাই হবে তার মোট জারণ সংখ্যা এখন যৌগমূলক যৌগমূলক তো তোমরা জানো যে যৌগমূলক কাকে বলা হ্যাঁ একাধিক পরমাণু সমন্বয় গঠিত একটি পরমাণু গুচ্ছ যা একটি পরমাণুর আয়নের মতো আচরণ করে তাকে বলা হয় যৌগমূলক এই যৌগমূলক দুই ধরনের ধনাত্মক যৌগমূলক এবং ঋণাত্মক যৌগমূলক এখন যদি আমরা উদাহরণ হিসাবে নিই যে সালফেট এই সালফেট একটি যৌগমূলক এই যৌগমূলকের চার সংখ্যা মাইনাস টু এই যে যৌগমূলকের সংকেত যোজনী এবং চার্জ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমার এই চ্যানেলে হচ্ছে এই ভিডিওটা দেওয়া আছে ওখানে একটা ভিডিওই তোমাদের জন্য করা রয়েছে যে যৌগমূলকের সংকেত যোজনী এবং চার সংখ্যা বের করা সহজ নিয়ম যারা দেখনি তারা এই চ্যানেলে গিয়ে একটু দেখে আসবে তাহলে যৌগমূলকের যে চার সংখ্যা থাকবে এই চার সংখ্যাই হবে তার জারণ সংখ্যা এখন যদি আমরা এখানে কার্বোনেট নিতাম তাহলে কার্বোনেটের মাইনাস টু তাহলে কার্বোনেটের হলো মাইনাস টু অর্থাৎ এখানেও তার জারণ মান হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এই সালফেট এবং কার্বোনেট হচ্ছে এছাড়া রয়েছে অ্যামোনিয়াম এই অ্যামোনিয়াম একটি ধনাত্মক যৌগমূলক অর্থাৎ এই অংশের টোটালটার জারণ সংখ্যা তার মানে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এইটাই এই সমান হয়ে যাবে এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে তোমরা অনেক সময় পরীক্ষায় দেখবা যে এম এন ও ফোর এই এম এন ও ফোর মাইনাস ওয়ান এমন তোমরা হলো দেখতে পাবে তাহলে এই জায়গায় যদি হলো এমন যদি থাকে যে এস ওয়ান তাহলে এখানে যদি থাকে এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান দিই তাহলে এখানে আমাদের যদি এমন অংশ থাকে তাহলে তোমাদের জারণ সংখ্যা বুঝতে হবে যে এখানে মাইনাস ওয়ান এই কথাটা তোমাদেরকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই তখন আমরা এখান থেকে খুব সহজে কি যৌগমূলকের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারব এছাড়াও যদি আমরা আর একটা উদাহরণ নিই যেমন ফসফেট এই ফসফেট হলো এমন একটি যৌগমূলক যার যার জারণ সংখ্যা মাইনাস থ্রি তাহলে এর চার সংখ্যা যেহেতু মাইনাস থ্রি তার মানে এর জারণ সংখ্যা মাইনাস থ্রি আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা এর সর্বশেষ যে টপিকসটা দেখবো যে ধাতু হেলাইডে হ্যালোজেনের হ্যালোজেন পরমাণুর সময় জারণ মান মাইনাস ওয়ান এখন ধাতু হেলাইড কাকে বলে ধাতু হেলাইড হচ্ছে ধাতু সময়ের ধাতুর সাথে যখন গ্রুপ সুতরোর যে মূলগুলো রয়েছে তোমরা জানি গ্রুপ সূত্রে তো অবস্থিত যে মূলগুলো আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ডোমিন আয়োডিন এদেরকে হ্যালোজেন বলা হয় আর হ্যালোজেন শব্দের অর্থ হচ্ছে সল্ট মেকার অর্থাৎ লবণ উৎপাদনকারী যাদেরকে সমুদ্রের পানিতে পাওয়া যায় এই হ্যালোজেন মূলগুলো যখন ধাতুর সাথে যুক্ত হয় তখন তাদেরকে ধাতু হেলাইট বলা হয় বা লবণ গঠন করে এসো এই বিষয়টা আমরা একটু দেখি আমরা একটা উদাহরণ নিয়েছিলাম যে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এই পটাশিয়াম ক্লোরাইডে এই ক্লোরিনের জারণ মান হবে মাইনাস ওয়ান এটা বোঝার জন্য আমরা একটা কাজ করে নিই এই যে ক্লোরিন অর্থাৎ আমরা জানি এইটা নিরপেক্ষ যে তার মানে টোটালের জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে খার ধাতু সুমের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান আর এটাকে যদি আমি ক্লোরিন রেখে দিই তাহলে টোটালের জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ক্লোরিন ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে তোমরা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আরও একটি উদাহরণ যদি আমরা নিই ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইন এই ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইন একটি নিরপেক্ষ যোগ্য তাই টোটাল এর জারণ সংখ্যা শূন্য আর যদি হয় তাহলে এটার মিৎখার ধাতের সময় জারণ সংখ্যা দেখতো আর যদি আমরা এখানে যদি ক্লোরিন দেখি এই ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা আমরা ধরে নিই ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স যদি হয় তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাই হলো টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু তাহলে সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আর এটা যেহেতু আমাদের ক্লোরিন তো আমার ক্লোরিনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান আশা করি তোমরা এই দুইটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে সহজে বুঝতে পারছ যে ধাতু হেলাইডে হ্যালোজেন মৌলগুলোর জারণ মান মাইনাস ওয়ান হয় তোমরা যদি এই নয়টা পয়েন্ট যদি বুঝে থাকো তাহলে আমাদের জারণ সংখ্যা বের করা এবং জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যে যুগপত বিক্রিয়া সবগুলো বের করতে পারবো এসো আমরা প্রথমে দেখে নিই যে জারণ সংখ্যা কিভাবে বের করতে হয় আমরা অলরেডি কিন্তু করে ফেলছি একটু আমরা দু একটা বড় বড় যৌগের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব। 
তাহলে আমরা প্রথম যে এখন তার আগে আমরা জেনে নিই হলো জারণ সংখ্যাটা কি আমরা এতক্ষণ যে বারবার জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছি এই জারণ সংখ্যা নির্ণয় এই জারণ সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা অলরেডি অনেক উদাহরণগুলো আমরা দিয়ে ফেলেছি এখন তারপরে আমরা একটু বড় একটু যৌগ নেব যে যৌগের মাধ্যমে আমরা যে কোনো একটি মৌলের বা কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা কিভাবে বের করা যায় সেটা আমরা দেখে নেব এখন দেখো এই জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে জারণ সংখ্যা কি আগে আমরা এটা জেনে নিই যে যৌগ গঠনের সময় যে কোনো মৌলের পরমাণু যত সংখ্যক ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় অথবা যত সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে মাইনাস আয়ন বা ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় ওই সংখ্যাকে তার জারণ সংখ্যা বলে অর্থাৎ যৌগ গঠনের সময় কোনো মূলের পরমাণু যত সংখ্যক ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক চার্জযুক্ত সংখ্যায় পরিণত হয় অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত সংখ্যায় পরিণত হয় ওই চার্জযুক্ত সংখ্যাই হবে ওই মূলের জারণ সংখ্যা এটাকে বলে জারণ সংখ্যা বা অক্সিডেশন নাম্বার এখন জারণ সংখ্যা আমরা অনেকগুলোই অলরেডি করে ফেলছি যে কীভাবে তারপরে আমরা একটু উদাহরণে যেমন নাইট্রিক অ্যাসিড এই নাইট্রিক অ্যাসিডের বলবে যে এই কেন্দ্রীয় মূলের হলো জারণ সংখ্যা আমরা কয়েকটা উদাহরণ নেই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে আমার এই নাইট্রোজেনের জারণ সংখ্যা বের করতে হবে এখানে যদি আমি আর একটা উদাহরণ নিই তাহলে যে উদাহরণ হিসাবে আমরা নিতে পারি হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট নিই এই সোডিয়াম কার্বোনেটে এই কেন্দ্রীয় পরমাণু এটা জারণ সংখ্যা বের করব এরপরে আমরা আরও একটা উদাহরণ নিব হলো কে এম এন ও ফোর এই যৌগটার নাম হচ্ছে তোমরা জানো পটাশাম পার মেগানেট এই পটাশাম মার পার মেগানেটের এই কেন্দ্র পরমাণু জারণ সংখ্যা আমরা নির্ণয় করব এখন এই তিনটা আমরা একটু করে দেখি যেহেতু একটি নিরপেক্ষ যৌগ এই নিরপেক্ষ যৌগের জারণ সংখ্যা হলো টোটালটা হলো শূন্য নিরপেক্ষ যৌগের জারণ সংখ্যা কত শূন্য তাহলে আমরা জানি হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান আর নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনে রাখলাম আর এই যে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা সাধারণ অক্সাইডের অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু তার কি মাইনাস টু ইন্টু থ্রি ওয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাই কি তাহলে পেয়ে যাই প্লাস ওয়ান প্লাস নাইট্রোজেন মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমাদের এন ইকুয়াল টু প্লাস ফাইভ তাহলে এই যে এই যোগে অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিডে এই নাইট্রোজেনের যে জারণ সংখ্যা আছে সেই জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ফাইভ আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এখন যদি আমরা এইটা যদি উদাহরণ হিসাবে নিই তাহলে এটা একটা নিরপেক্ষ যোগ এই নিরপেক্ষ যোগের জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে আমরা জানি যে খার ধাতু সুমের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সি প্লাস মাইনাস টু ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এখানে পাই প্লাস টু প্লাস কার্বন মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ সি ইকুয়াল টু প্লাস ফোর অর্থাৎ আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে এই যোগে অর্থাৎ সোডিয়াম কার্বনেট যোগে এই কার্বনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ফোর আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এসো আর একটা উদাহরণ আমরা নিই তাহলে এই উদাহরণটা যদি আমরা দেখি তাহলে এইটার হলো জারণ সংখ্যা জিরো কেন কারণ একটি নিরপেক্ষ যোগ অর্থাৎ নিরপেক্ষ যোগে পরমাণুর সময় মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয় তাহলে যদি আমরা এটা যদি করতাম তাহলে প্লাস ওয়ান যেহেতু পটাশামের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ওয়ান এটা একটি খার ধাতু গ্রুপ ওয়ানে অবস্থিত আর গ্রুপ ওয়ানের অবস্থিত মৌলগুলো যখন যোগ তৈরি করে তখন তাদের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান হয় এখানে ম্যাঙ্গানিজ প্লাস অক্সিজেনের মাইনাস টু ইন্টু ফোর যেহেতু অক্সিজেনের চারটা পরমাণু রয়েছে লিকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাই হলো প্লাস ওয়ান প্লাস ম্যাঙ্গানিজ মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজ ইকুয়াল টু প্লাস সিক্স অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ম্যাগানিজের এখানে তার জারণ মান প্লাস সিক্স আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তাহলে এইভাবে আমাদের একটা যোগের কেন্দ্রীয় পরমাণু জারণ মান নির্ণয় করতে কারণ কেন্দ্রীয় পরমাণু কোনগুলোকে বলা হয় এই মাঝখানে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় কেন্দ্র পরমাণু এটাকে বলা হয় কেন্দ্র পরমাণু এই জায়গায় হলো কেন্দ্র পরমাণু আরও দুটা উদাহরণ আমরা তোমাদের জন্য এক্সাম্পল হিসাবে দিচ্ছি যাতে তোমাদের এই জারণ সংখ্যা নির্ণয় নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন না থাকে এখন আমরা দেখব ধর পটাশিয়াম পার মেগানেট এই পটাশিয়াম পার মেগানেটটা হলো একটা যোগ পটাশিয়াম ড্রাইকোমেট 
এই পটাশিয়াম এই যৌগটার নাম পটাশিয়াম ড্রাইক্রোমেট এই পটাশিয়াম ড্রাইক্রোমেটে কিন্তু তোমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় বলে যে এই যে কেন্দ্রীয় মৌল ক্রোমিয়াম রয়েছে এই ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা আমাকে বের করতে হবে এই ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা বের করতে হলে যেহেতু এটা একটি নিরপেক্ষ যৌগ অর্থাৎ এর টোটাল জারণ সংখ্যা শূন্য এখন যদি আমরা একটু ধরে নিই ধরি ক্রোমি ক্রোমিয়াম এর জারণ জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা হচ্ছে এক্স তাহলে যদি এটাই হয় তাহলে পটাশিয়ামের প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস টু এক্স প্লাস মাইনাস টু ইন্টু সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এখনও যদি আমরা করি প্লাস টু প্লাস টু ইজ এক্স মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাই হচ্ছে টু এক্স ইকুয়াল টু প্লাস টুয়েলভ সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু প্লাস সিক্স এই যে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম অর্থাৎ ক্রোমিয়ামের যে এখানে জারণ সংখ্যা এই ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস সিক্স অর্থাৎ আমাদের এই জায়গায় হলো এই ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস সিক্স আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আবার হলো রাজশাহী বোর্ডে তোমাদের একটা প্রশ্ন এসেছিল যে সালফিরিক অ্যাসিড অর্থাৎ সালফিরিক অ্যাসিডে আমি এক্ষেত্রে এটা মুছে দিলাম বোঝার সুবিধার্থে যে সালফিরিক অ্যাসিডে তার কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো যে সালফিরিক অ্যাসিড মানে কি এই যে এটা হলো সালফিরিক অ্যাসিড এই সালফারিক অ্যাসিড যেহেতু একটু নিরপেক্ষ যোগ তাহলে এর টোটালটা জারণ সংখ্যা শোনা আর সালফারের জারণ সংখ্যা আমরা এক্স ধরলাম তাহলে আমরা প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস এক্স প্লাস মাইনাস টু ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু জিরো এখনও যদি আমরা করি প্লাস টু প্লাস এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এক্স অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু আচ্ছা প্লাস সিক্স তার মানে আমাদের সালফিরিক অ্যাসিডে এই সালফারের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস সিক্স আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখছ তোমরা যদি এই নয়টা পয়েন্ট যদি মাথায় রাখতে পারো তাহলে এই জারণ সংখ্যা নির্ণয় করা তোমার জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে এরপরে আমরা যেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সবচেয়ে বড় একটি রেডক্স বিক্রিয়া রয়েছে সেই রেডক্স বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে জারণ বিজারণ যুগপথ বিক্রিয়া এবার আমরা দেখব যে জারণ বিজারণ একটি যুগপথ বিক্রিয়া তা কীভাবে নির্ণয় করা যায় এই জারণ বিজারণ যুগপথ বিক্রিয়া নির্ণয় করার আগে আমাদের জানতে হবে যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটা কি অর্থাৎ রেডক্স বিক্রিয়া কি তোমরা যেন রেডক্স বিক্রিয়া মানেই হচ্ছে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এখন আমরা দেখি এই রিডাকশান অর্থাৎ রিডাকশান রিডাকশান এই রিডাকশান শব্দের অর্থ হচ্ছে বিজারণ এই রিডাকশান শব্দের অর্থ বিজারণ এটা আমরা দেখলাম এবং অক্সিডেশান এই অক্সিডেশান শব্দের অর্থ হচ্ছে জারণ অক্সিডেশান শব্দের অর্থ হলো জারণ এই রিডাকশান শব্দের অর্থে হচ্ছে বিজারণ এবং অক্সিডেশান শব্দের অর্থ জারণ এখানে আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে যে এই রিডাকশানের থেকে অর্থাৎ রিডাকশানের রেড এবং অক্সিডেশন থেকে অক্স এই দুইটা মিলে হয় হচ্ছে রিডাকশান রিডাকশান অর্থাৎ হলো রিডাকশান থেকে রেড এবং অক্সিডেশন থেকে এসে অক্স আসে তাই রিডক্স রিডক্স এই রিডক শব্দের অর্থে হচ্ছে জারণ বিজারণ অর্থাৎ আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে এই রিডাকশান থেকে আসে রেড এবং অক্সিডেশন থেকে অক্স এসে রেডক্স বিক্রিয়া করে এটা নামে হলো জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তোমরা বুঝতে পেরেছ এই জারণ বিজারণ বিক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স যেখান থেকে তোমাদের তিন বা চার মার্কের প্রশ্ন প্রায় এসএসসি পরীক্ষাতে আসতে দেখা যায় এখন আমরা এক এক করে দেখব যে জারণ বিক্রিয়ার কী বৈশিষ্ট্য এবং বিজারণ বিক্রিয়ার কী বৈশিষ্ট্য এসব আমরা এখানে প্রথমে দেখে নিই জারণ বিক্রিয়া এই জারণ বিক্রিয়া টা কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে সেটা আগে আমরা একটু জেনে নিই এই জারণ বিক্রিয়া মানেই হলো ইলেকট্রন ত্যাগ অর্থাৎ এই জারণ বিক্রিয়ার কয়েকটা পয়েন্ট তোমার মনে রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে তারা হলো কি করে ইলেকট্রন এখানে আমি সংক্ষেপে লিখি যে ইলেকট্রন ত্যাগ হয় অর্থাৎ জারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন ত্যাগ হয় এরপরে হলো জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পায় এরপরে হলো কি হবে যে ইলেকট্রন 
त्याग करे त्याग करे ताके बीजारोप बोले ताके बीजारोप बीजार नॉट बीजारोन बीजारोक बोले बीजारोप बोले आर बीजारोक बीजारोक निजे जारी तो है एवं उन्नो के उन्नो के बीजारी तो करे उन्ना के बीजारी तो करे ए ही पॉइंट टा ए पॉइंट तीन टा पॉइंट तो वादे माथा रखते होंगे अतः जारुन बिक्रा माने हला जे जारुन बिक्रा जारुन भी जारुन बिक्रिया इलेक्ट्रॉन तैग है बाय इलेक्ट्रॉन ऑफिशियली तो है बाय बोर्जी तो है ताकि जारुन बिक्रा बोला है आर जारुन बिक्रिया है हलो जारुन शंखा विधि पाए आर जे इलेक्ट्रॉन तैग करे ताकि बिजारों बोले आर बिजारों के लिए जारुन शंखा विधि पाए ये छारा बिजारों नीचे जारी तो है एवं उन्हों के बिजारी तो करे अलग तुमरा बुस्ते पड़े चो एक बार जो दे आम्रा एकाने एक तो देखी जे बिजारों बिक्र की बोशिस्तो बिजारों बिक्रिया बिजारों बिक्रिया ये बिजारों बिक्रिया ठीक का जारों बिक्रिया उल्टो बोशिस्तो अगर बिजारों बिक्रिया को एक तो बोशिस्तो रहे चे शे बोशिस्तो गुलोर मध्य रहे चे एक नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण अतः इखाने इलेक्ट्रॉन ग्रहित हो है अतः इलेक्ट्रॉन इखाने ग्रहण करे दूसरी होते हैं इखाने जारों शंखा राश पाए जारों शंखा राश पाए माने कोमेज है और तीन नंबर होते हैं जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कोरे ताके ताके जारोक बोले ताके जारोक बोले आर आम्रा जो दी यही पॉइंट आ दिखे लक्ष्य कोरी हलो जारोक जारोक नीजे बीजारी तो है नीजे बीजारी तो है एवं ओनो के जारी तो करे, ओनो के जारी तो जारी तो करे। ये जे आमादेर एक वो एक्टिव पॉइंट जो दी तो आमादेर माथा है था क्या? ताहले जारोन भी जारोन जे कि जुगोपतो बिक्रा तात तुमरा कुप शाहजे शमाधान करते पड़ बे। ताहले आमे आरी तो बोली जे ये रिडक्शन शब्द रहता बिजारोन एवं ऑक्सीडेशन शब्द या ऑक्सीडेशन थे के ऑक्स ए मिले हुए रिडॉक्स आर रिडॉक्स शब्द देना था जारण बिजारण बिक्रा अर्थात इखाने इलेक्ट्रॉन तैग एवं ग्रहित हुए जारण बिक्रा बोशिस्टो एकला जारण बिक्रा इलेक्ट्रॉन तैग हुए जारण शंखा विधि पाए जे इलेक्ट्रॉन तैग करे ताके बिजारोक बोले आर बिजारोक न जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ताके जारोक बोले और जारोक नीचे बिजारी तो है ये उन ने के जारी तो करे ये चार टकूरे पॉइंट जो दिस तुम्हारे माथा है था क्या ताहले तुमरा जारोन बिजारोन बिक्रा बैठा कुत्ते पढ़ बा ऐशो अम अमी क्वाटी तुम्हारे बुझार शुभिदत्ते उधर ने आलोचना कोरी जे जारो अखोन आम्रा देख बो होच्छे जारोन बिजारोन एक टी जुगो पोतो बिक्रा जेटा तुम्हादे तीन बार चार मार्केट पोरी खाए ऐशे थके ऐशो अमी एक टा उदाहरणी पोतोम उदाहरण टा होच्छे जिंक सल्फेट अथवा जिंक निलाम आर इखाने निलाम कॉपर सल्फेट पोतिस्थापन बिक्रा तुमरा जानो ये जारोन बिजारोन बिक्रा मधे तुम एक नंबर रिएक्शन होते हैं शंक्षुजन बिक्रा बा शंक्षलेशन बिक्रा दूसरा नंबर बियोजन बिक्रा 
তিন নাম্বার দহন বিক্রয় এবং চতুর্থ নাম্বার হলো প্রতিস্থাপন বিক্রয় আর প্রতিস্থাপন বিক্রয় থেকে তোমাদের বেশিরভাগ হলো এই জারণ বিজারণ যে যুগপত্র বিক্রয় এই প্রশ্নটা করে থাকে এখন যদি এটাকে আমরা দেখি তাহলে ইকুয়াল টু জিং সালফেট প্লাস কপার কপার ধাতু এখন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াটা কি আগে এটা তোমাকে বুঝতে হবে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় হলো যে 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 জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় কোনো সক্রিয় মূল বা যৌগমূলক অন্য কোনো যৌগের কম সক্রিয় মূল বা মূলকে মূলকে অবসারিত করে সে নিজে ওই জায়গায় দখল করে এই বিক্রিয়াকে বলা হয় প্রতিস্থাপন বিক্রয় তোমরা এই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াটা বই খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে তোমরা একটু সংজ্ঞাটা করে নিও তাহলে দেখো আমি প্রথমে বলছিলাম এই নয়টা পয়েন্টটা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে জারণ বিজারণ যুগপত্র বিক্রয় এবং জারণ বিজারণ নিয়ে যতগুলো প্রশ্ন আছে সব প্রশ্নগুলো সমাধান সহজে করা সম্ভব এখন দেখো এই জিঙ্ক আমি বলছিলাম এই তিন নম্বর পয়েন্ট নিরপেক্ষ মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য তার মানে এখানে আমার জারণ সংখ্যা শূন্য কপারও একটি নিরপেক্ষ পরমাণু এরও জারণ সংখ্যা শূন্য আমরা জারণ সংখ্যা দুটা করে ফেললাম এরপরে আমাদের মাথায় রাখতে হবে তোমাদের পঞ্চম অধ্যায়ে যৌগমূলকের একটি সারণি দেওয়া আছে বা শখ দেওয়া আছে ওই শখ থেকে তোমাদের এই যৌগমূলক সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে এবং যৌগমূলকের যে সার সংখ্যা কত হয় সেটা আমরা জানি ওই সারণি থেকে এই যৌগমূলক অর্থাৎ এটা একটি যৌগমূলক এই যৌগমূলকের সার সংখ্যা হলো মাইনাস টু আর এখানেও তাহলে মাইনাস টু এখন আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে যেগুলার জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়নি ওগুলা আমাদের এই জারণ বিজারণ বিক্রয়ে মুখ্য বিষয় নয় যেগুলাতে জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইছে বা কমে গেছে সেগুলা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে এখন অনেকে বলতে পারো যে স্যার আমরা তো এই কপারে জারণ সংখ্যা মুখস্থ নেই কোনো সমস্যা নেই যদি তোমাদের এই জায়গায় যদি হলো এক তা যৌগমূলক বা মূলে এয়া মৌলর জারণ সংখ্যা জানা থাকে তার পরেরটা তার বিপরীত হবে অর্থাৎ এখানে যদি জারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে সালফেট মূল যৌগমূলকের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু হয় তাহলে এখানে কত বসালে এই টোটাল যোগের জারণ সংখ্যা শূন্য হবে কারণ আমরা জানি চার নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে যে নিরপেক্ষ যোগে পরমাণু সময়ের মূল জারণ সংখ্যা শূন্য হয় তাহলে আমরা এখানে প্লাস টু বসে দেব এখানেও ঠিক এখানে মাইনাস টু আছে তেমন এখানে প্লাস টু দেখো আমাদের জিঙ্কের কিন্তু জারণ সংখ্যা আমাদের মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই শুধু আমরা যৌগমূলকের জারণ সংখ্যা যে জানি তাই আমরা সহজে বুঝতে পারলাম যে নিরপেক্ষ যোগের যে জারণ সংখ্যা শূন্য হয় তাই এখানে এই মাইনাস টু জায়গায় যদি আমরা প্লাস টু বসে দিই বামে তাহলে এই টোটালটার জারণ সংখ্যা যোগ ফল শূন্য হয় এই চার নম্বর পয়েন্টের কথাটা মাথায় রাখতে হবে এখন দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হয়েছে এই জায়গায় আমাদের একটু লক্ষ্য করতে হবে যে এই জায়গাতে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এই জায়গায় এই সালফেট যৌগমূলকের জারণ সংখ্যার কোনো মানের চেঞ্জ হয়নি তার মানে আমাদের মনে মনে ধরে নাও যে এই বিক্রাটার মধ্যে এই সালফেট যৌগমূলক নেই তাহলে কি হলো এখন আমাদের একটু লক্ষ্য করতে হবে যে কোথায় জারণ সংখ্যা বাড়ছে দেখো এই জায়গাতে দেখে দেখা এখান থেকে এই জায়গা দেখে একটু লক্ষ্য করো এই জায়গায় কিন্তু জারণ সংখ্যা বাড়ছে কেন এই জিঙ্কের জারণ সংখ্যা শূন্য ছিল কিন্তু জিঙ্ক সালফেট যদি জিঙ্কের জারণ সংখ্যা প্লাস টু হয়েছে এটাকে বলা হয় যেহেতু জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যে বিক্রয় সেটাকে বলা হয় জারণ বিক্রয় তার মানে আমাদের এই অংশটা হলো জারণ বিক্রিয়া এই অংশটা আমাদের জারণ বিক্রিয়ার অংশ এখন লক্ষ্য করো যে এখানে কপার সালফেট টু এখানে তার জারণ সংখ্যা অর্থাৎ কপার সালফেটের মধ্যে কপারের জারণ সংখ্যা প্লাস টু কিন্তু এই ডান পাশে যে উৎপাদ রয়েছে কপার তার জারণ সংখ্যা শূন্য অর্থাৎ এখানে জারণ সংখ্যা কমে গেছে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো তাহলে জারণ সংখ্যা এখানে কি হয়ে গেছে কমে গেছে তাহলে যে বিক্রিয়ায় জারণ সংখ্যা কমে যায় বা হ্রাস পায় তাকে হলো বিজারণ বিক্রিয়া বলা হয় অর্থাৎ আমাদের এই অংশটা হলো বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কীভাবে তোমাকে আগে আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে এই চার সংখ্যা বসানোটা আমরা শিখলাম এখন জারণ সংখ্যা কার বাড়ছে কার কমছে সেই বিষয়টা চিহ্নিত করে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো এখন আমাদের কি করতে হবে এখানে প্রথমে আমরা বর্ণনা দিব হলো জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এটাকে কার কেন জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বলা হয় কারণ তোমরা জানো জারণ বিজারণ মিলেই হলো একটা রেডক্স বিক্রিয়া যেহেতু জারণ বিক্রিয়া অর্ধেক অংশ এবং বিজারণ বিক্রিয়া অর্ধেক অংশ এই দুইটা মিলেই হলো জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে আমরা এখানে লিখে নিলাম জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এই জারণ অর্ধ বিক্রিয়াতে তুমি একটু লক্ষ্য করো তাহলে জিঙ্ক এই জিঙ্ক কি করছে দুইটাই ইলেকট্রন 
দুটাই ইলেকট্রো দান করছে অথবা ত্যাগ করছে ত্যাগ করে তাদের কি আয়ন তৈরি করছে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন তৈরি করছে তার মানে এখানে জিঙ্ক যেহেতু দুইটা ইলেকট্রো ত্যাগ করে জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন তৈরি করছে অর্থাৎ জিঙ্কের যে এই পাশে তার জারণ সংখ্যা হলো শূন্য ছিল অর্থাৎ জিঙ্কের জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে এই জিঙ্ক এখানে কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এই জিঙ্ক এখানে হলো বিজারক আর বিজারক ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর ইলেকট্রন ত্যাগ করলে তার জারণ সংখ্যা বেড়ে যায় এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে এরপরে যদি আমরা দেখি হলো কপার অর্থাৎ বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া এই বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াতে কি ঘটনা ঘটে এখানে ইলেকট্রন গৃহীত কারণ বিজারণ মানে ইলেকট্রন গ্রহণ ঘটে তার বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াতে আমরা ঠিক আগের মতো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো যে এখানে এখানে কে আছে এখানে যেহেতু সালফেট নাই তার মানে এই কপারটা কি অবস্থা আছে কপারে জারণ সংখ্যা প্লাস টু নিয়ে আছে অর্থাৎ কপার টু প্লাস এখন কপার যেহেতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে আছে তার মানে কপারের মধ্যে ইলেকট্রন ঘাটতি আছে বা কম আছে তখন সে যেহেতু দুইটা ইলেকট্রন তার থেকে ত্যাগ করা আছে মানে কম আছে সেই এই দুইটা ইলেকট্রন হলো গ্রহণ করবে অর্থাৎ এই জিঙ্ক যে কটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কপার আয়ন সে কটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে বীজারণ বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ কপার ধাতুতে পরিণত হবে এখানে তুমি বুঝতেই পারছো যে এই কপারের এখানে জারণ সংখ্যা ছিল প্লাস টু আর এই জায়গায় কপারের জারণ সংখ্যা শূন্য হয়ে গেছে অর্থাৎ কপ এই কপার টু প্লাস আয়নের জারণ সংখ্যাটা কমে গেছে তাই এই কপার এখানে হচ্ছে জারক আর জারকের জারণ সংখ্যা কমে যায় অর্থাৎ জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই বিষয়টা যদি তোমরা মাথায় রাখো অর্থাৎ আমি যে প্রথমে দেখিয়েছিলাম জারণ বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কি এবং বিজারণ বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কি ওই যে ওই কথাগুলো যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে সহজে আমরা এই প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারব আরও একটু উদাহরণ যদি আমরা এ ধরনের নিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি শুধু এই মাঝখানের অংশটুকু আমি মুছে দিলাম এই একই জিনিস আমাদের আরও কিছু বিক্রিয়াতে লাগবে এখানে একটু লক্ষ্য করে এই বিক্রিয়াটা অনেকবার পরীক্ষায় আসছে বোর্ডে যে এটা দুই নাম্বার এই জিঙ্কি নিলাম আমরা জিঙ্কের সাথে এবার নিলাম সালফেরিক অ্যাসিড এই সালফেরিক অ্যাসিডে বিক্রিয়া করাবো করানোর ফলে এখানে আমরা দেখব জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন এইভাবে ধরো এটাও একটা প্রতিস্থাপন বিক্রয় এই প্রতিস্থাপন বিক্রয় দেখে একটু লক্ষ্য রাখো যেহেতু আমরা প্রতিবারে বলছি যে নিরপেক্ষ যে মৌলগুলো থাকবে তার জারণ সঙ্গে আগে বসিয়ে দেব এবং এখানে আমি একটা কথা বলছিলাম যে কোথায় যেন একই পরমাণু দ্বারা গঠিত অণু জারণ মান শূন্য অর্থাৎ এখানে যেহেতু হাইড্রোজেন একই পরমাণু দ্বারা গঠিত অণু তাই এর জারণ সংখ্যা শূন্য এখন যেহেতু আমরা জানি এই সালফেট যৌগমূলকের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু এখানে মাইনাস টু বসিয়ে দিলাম এখন আমাদের এখানে কত বসালে এই জারণ মানটা এই টোটাল যোগের জারণ মান শূন্য হবে তাহলে প্লাস টু আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের প্রশ্ন হল যে স্যার হাইড্রোজেনের তো জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে কত বসাবো হ্যাঁ হাইড্রোজেন জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান কিন্তু হাইড্রোজেন আছে কয়টা এখানে হাইড্রোজেন আছে দুইটা এখন যদি এই সংখ্যাগুলো যদি আমরা এই চার্জগুলো যোগ করি তাহলে টোটাল যোগটা হলো জারণ সংখ্যা শূন্য হবে আশা করে বুঝতে পেরেছ ঠিক আগের মতো যেহেতু আমাদের এখানে জারণ সংখ্যা এই জায়গায় আমাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি এই জায়গায় একটু লক্ষ্য করো এই জায়গায় আমাদের জারণ সংখ্যার কোনো চেঞ্জ হয়নি তার মানে এখানে মনে মনে ধরে নাও যে এখানে কোনো যোগমূলক ছিল না এখন লক্ষ্য করতে হবে জারণ সংখ্যার মানগুলো বসানোর পরে এবার কার জারণ সংখ্যা বাড়ছে আর কার কমছে এটা লক্ষ্য করো এখানে দেখো এই জায়গাতে এই জিঙ্কের জারণ সংখ্যা বাড়ছে পূর্বের মতোই আর এই হাইড্রোজেনের এখানে জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান ছিল দুইটা থাকার কারণে প্লাস টু এখানে কিন্তু জারণ সংখ্যা এখানে কমে গেছে তাহলে এই অংশটা আমাদের হলো জারণ বিক্রা এই অংশটা আমাদের হলো জারণ বিক্রা আর এই অংশটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া এই অংশটা আমাদের কি বিক্রিয়া বিজারণ বিক্রিয়া আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো এখন আমাদের জারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ যদি আমরা হলো রিয়াকশানটা দেখি তাহলে এই জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ত্যাগ করলে তৈরি করে হলো জিঙ্ক টু প্লাস অর্থাৎ এখানে জিঙ্কের জারণ সংখ্যা যেহেতু এখানে শূন্য ছিল আর শূন্য থেকে তার জারণ সংখ্যা বাড়ছে তাই জিঙ্ক একটি বিজারক অপরদিকে এখানে লক্ষ্য করো এই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা যেখানে দুইটা হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা ছিল প্লাস টু 
কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন অণুর জারণ শূন্য হয়ে গেছে এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এই দুইটা যে হাইড্রোজেন আয়ন এই দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে হাইড্রোজেন গ্যাস সে পরিণত হবে অর্থাৎ আমরা জানি হাইড্রোজ এই বীজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন গৃহীত হয় আর ইলেকট্রন যে গ্রহণ করে তাকে বলা হয় জারক আর জারকের জারণ সংখ্যা কি হয়ে যায় কমে যায় জারকের জারণ সংখ্যা কমে যায় তাই আমরা বলতে পারি যেহেতু এই বিক্রিয়াতে জারণ বিক্রিয়া জারণ এবং বিজারণ একই সাথে হয়েছে তাই এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় জারণ বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আরও একটি উদাহরণ যদি তোমাদের সামনে আমি লিখি বা ব্যাখ্যা করি তাহলে এই বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে আমরা এখানে ঠিক সেম জিনিসটা রেখেই আমি শুধু রিয়াকশানটা একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে তোমরা এই বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে যদি আমি বিক্রিয়া নিই কি বিক্রিয়া নিব এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড এখানে আমার তিন নাম্বার বিক্রিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড নিলাম প্লাস ক্লোরিন এই ক্লোরিনটা নেওয়ার ফলে এখানে আমাদের বিক্রিয়া হবে টু এই সেল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক সেল এবং সালফার এখন এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখো যে আমরা হলো যে সকল মৌলের জারণ সংখ্যা জানি যেমন একই একই পরমাণু দ্বারা গঠিত অনু জারণ সংখ্যা শূন্য আমরা পূর্বে দেখেছি তাহলে এর জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে এর জারণ সংখ্যা শূন্য দুটো হয়ে গেল এখন আমাদের পালা এখন আমরা জানি এই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে যদি হাইড্রোজেন হেলাইড হয় তাহলে তারও জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান হয় এখানে দেখো যে এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কত এই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ওয়ান দুইটা থাকার কারণে এখানে টু দেয় গুণ করলাম তাহলে এখানে কত বসালে এখানে জারণ এই টোটাল যোগর জারণ সংখ্যা যোগ ফল হলে শূন্য হবে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি এখানে যদি আমরা মাইনাস টু বসাই দিই তাহলে জারণ সংখ্যা শূন্য হয়ে যায় এখন আমাদের যে কাজটি করা দরকার একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো এখানে আমার কি আছে প্লাস ওয়ান এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কিন্তু প্লাস ওয়ান এখানে মনে হইতে পারে অনেকে যে স্যার এখানে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা তো প্লাস টু নো হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ানই আছে তবে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু থাকার কারণে কে দুই দ্বারা গুণ করছি ঠিক এখানেও হাইড্রোজেন জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ানই রয়েছে তবে দুইটা দ্বারা গুণ করার কারণে এটা দুইটা রয়েছে তাই আমাদের এই জায়গাতে মনে করতে হবে যে এই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কোনো চেঞ্জ হয়নি অর্থাৎ এই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কোনো পরিবর্তন হয়নি তাহলে আমাদের কি হয়েছে এখন একটু খেয়াল করো যে এই জায়গাতে এইখানে এই সালফেটের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু আর এখানে সালফেট সালফারের জারণ সংখ্যা শূন্য তার মানে মাইনাস টু থেকে এই জিরোটা হলো বড় আর যেহেতু জারণ সংখ্যা বেড়ে গেছে তার মানে এই বিক্রিয়াটা হবে আমাদের জারণ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা হবে আমাদের জারণ বিক্রিয়া আর এখানে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা শূন্য আর এই যোগের মধ্যে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমাদের জারণ সংখ্যা কমে গেছে তার মানে এই অংশটাকে আমরা বলব হলো বিজারণ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা হলো বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার অংশগুলো আমরা সিলেক্ট করে নিলাম এবার আমাদের সেই বিক্রিয়াটা আমরা করব তাহলে এখানে আমাদের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু তার মানে এখানে সে হলো দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে আর দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে সালফার ধাতুতে পরিণত ইয়া অধাতুতে পরিণত হবে এই ক্ষেত্রে এর জারণ সংখ্যা হলো শূন্য অর্থাৎ এখানে যেহেতু সালফারের চার ছিল মাইনাস টু ছিল আর এখানে সালফারের জারণ সংখ্যা শূন্য হয়েছে জারণ সংখ্যা বাড়ছে তার মানে এখানে এ হলো বিজারক এ হচ্ছে একটি বিজারক আর বিজারকের কি হয় বিজারকের জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এখন যদি আমরা দেখি আর একটা অংশ আছে ক্লোরিন এই ক্লোরিনের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি এই ক্লোরিন কি করছে এই ক্লোরিনের হলো আমাদের এখানে জারণ সংখ্যা শোনা ছিল এই ক্লোরিন হলো কি করবে এই দুইটা ইলেকট্রন অর্থাৎ এই সালফারের ত্যাগ কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে হলো ক্লোরাইড আয়ন তৈরি করবে সে ক্লোরাইড আয়ন তৈরি করবে অর্থাৎ এখানে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা শূন্য ছিল আর এখানে মাইনাস হয়েছে অর্থাৎ জারণ সংখ্যা কমে গেছে আর জারণ সংখ্যা যার কমে তারকে বলা হয় হলো জারক আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আর বিজারক জারক আর জারকের হলো কি হয় জারণ সংখ্যা হ্রাস হয় জারক নিজে বিজারিত হয় অন্যকে জারিত করে আর বিজারক নিজে জারিত হয় অন্যকে বিজারিত করে এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে যদি তোমরা পরীক্ষায় আসলে যদি সুন্দর করে এভাবে জারণ বিজারণের অংশটাকে যদি মান বসে যদি 
আইডেন্টিফাই করে এবং সেই সাথে এই বিক্রিয়াগুলো যদি সুন্দরভাবে লিখে অল্প কিছু বর্ণনা দিতে পারো ওই যে আমি যে প্রথমে লিখেছি জারণ বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং বিজারণ বিক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্য ওইটা যদি দিতে পারো তাহলে এখান থেকে চার মার্ক পাবে এছাড়াও আমি যদি আরও একটু উদাহরণ নিয়ে তোমাদের আলোচনা করি তাহলে আরও মনে হয় ক্লিয়ার হবে তাহলে এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন মনে হয় তোমাদের আর থাকবে না দেখো আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আরও একটি এক্সাম্পল নিতে চাচ্ছি এটাই আমাদের শেষ এক্সাম্পল চার নাম্বার এখানে যদি আমরা ফেরাস ক্লোরাইড নিই ফেরাস ক্লোরাইড প্লাস ক্লোরিন এখন যদি নিই তাহলে এখানে আমাদের তৈরি হয় ফেরিক ক্লোরাইড তোমরা জানো এটা একটি সংশোধন বিক্রিয়া এই ফেরিক ক্লোরাইড এই ফেরিক ক্লোরাইড যে যোগ আমরা একটু ব্যালেন্স করে দিতে পারি এখানে হ্যাঁ ব্যালেন্স হয়ে গেছে এই বিক্রিয়াটা যে একটি জারণ বিজারণ যুগপত বিক্রিয়া তা ব্যাখ্যা কিভাবে করতে হয় তা আমরা একটু দেখে নিই প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে যে যোগগুলোর জারণ মান আমরা এই বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যাব সেগুলোকে আগে বসে নেই কারণ এটা জারণ সংখ্যা সবসময় আমি শূন্য আমরা জানি যে একই মূলের পরমাণু দ্বারা গঠিত অনুরোধে জারণ সংখ্যা শূন্য এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে এরপর নিরপেক্ষ যে যোগ থাকবে তার মোট জারণ সংখ্যা শূন্য তাহলে এখানে আমার আছে কত ক্লোরিন ক্লোরিন ওয়ান ইন্টু টু তাহলে আমি ক্লোরিন এগুলো বসে নিই ওয়ান ইন্টু থ্রি বসে নিলাম এখানে কত বসাইলে এই জারণ সংখ্যা শূন্য হবে মনে করো যে এখানে আমাদের কি নাই টুটা নাই এখানে ধরে নাও যে এখানে টু নেই তাহলে এখানে কত বসাবো প্লাস থ্রি বুঝতে পারছো তাহলে এখানে কত বসাবো প্লাস টু তোমরা তো যদি তাও না বুঝো তাহলে বুঝার একটু সহজ কৌশল কি এখানে যদি ফেরাস ক্লোরাইডের টু থাকে এই জায়গায় তাহলে এই আয়রনের চার সংখ্যা টু হবে আর এই ফেরি ক্লোরাইডের এখানে থ্রি আছে তোমার এর চার সংখ্যা থ্রি হবে প্লাস থ্রি হবে বিষয়টা মাথায় রেখো এখন আমাদের যে কাজটি দেখো এখানে খেয়াল করো এখানে যে এই আয়রনের কিন্তু জারণ সংখ্যা বেড়ে গেছে লক্ষ্য করছো আয়রনের এখানে প্লাস টু আর এখানে প্লাস থ্রি তার মানে আয়রনের জারণ সংখ্যা ফেরাস আয়নের জারণ সংখ্যা বেড়ে ফেরিক আয়ন তৈরি করছে আর এখানে খেয়াল করো এখানে মাইনাস ওয়ান আছে এখানেও কিন্তু মাইনাস ওয়ান আছে তোমার মনে হতে পারে যে স্যার এখানে তো প্লাস মাইনাস টু আছে আর এখানে তো মাইনাস থ্রি আছে না এখানে আমরা এখানে পরমাণু আছে তাই এখানে পরমাণু দিয়ে গুণ করছে এখানে তিনটা পরমাণু আছে তাই তিন দ্বারা গুণ করছি তাহলে আমাদের আসলে ক্লোরিনের প্রকৃত জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ানই আছে তার মানে এখানে যে মাইনাস ওয়ান আছে এখানেও মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে আমার এই জায়গাতে এখানে এইটুকুর কোনো জারণ সংখ্যার চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ আমার এইটুকু মনে করে যে এখানে নেই কিন্তু আর একটা ক্লোরিন রয়েছে এই আর একটা ক্লোরিনে দেখো এখানে কিন্তু ঠিকই তার জারণ সংখ্যা কিন্তু কমে গেছে এখানে হচ্ছে যেটা শূন্য শূন্যটা ছিল বড় আর এখানে জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এই ক্লোরিন অনুর তার জারণ সংখ্যা হ্রাস হয়েছে অর্থাৎ এ হলো বিজারণ বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করছে তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এইটাতে এখানে অংশ হতে যেখানে যেখানে আমাদের জারণ সংখ্যা কমে যায় ওই বিক্রিয়াটা হয়ে যায় হলো বিজারণ বিক্রিয়া বিক্রিয়াটা হয়ে যায় বিজারণ বিক্রিয়া বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যেহেতু এই আয়রনের জারণ সংখ্যা বেড়ে গেছে তাই এই অংশটা হবে আমাদের জারণ বিক্রিয়া এই অংশটা আমাদের জারণ বিক্রিয়া এইভাবে যদি তোমরা সুন্দর করে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে জারণ সংখ্যা বসে দিতে পারো তাহলেই তোমরা বুঝে যাবে যে কার জারণ সংখ্যা বাড়ছে আর কার জারণ সংখ্যা কমছে যার জারণ সংখ্যা বাড়বে ওই অংশটা হলো জারণ বিক্রিয়া আর যে অংশটা হলো জারণ সংখ্যা কমে গেছে ওই অংশটা হলো বিজারণ বিক্রিয়া এখন আমরা যদি রিয়াকশান করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে দুইটি হলো ফেরাস আয়ন কি করছে একটা ইলেকট্রন দান করছে সরি এখানে দুইটা যে দুইটা ফেরাস আয়ন দুইটা ইলেকট্রন দান করছে দান করে তারা তৈরি করছে দুইটা হলো ফেরিক আয়ন অর্থাৎ তারা হলো দুইটা ফেরিক আয়ন তৈরি করছে এখানে যেহেতু আয়রনের জারণ সংখ্যা ছিল অর্থাৎ এটা কিন্তু ফেরাস আয়ন ফেরাস আয়নে আয়রনের জারণ সংখ্যা প্লাস টু আর ফেরিক আয়নে আয়রনের জারণ সংখ্যা থ্রি এখানে যেহেতু জারণ সংখ্যা বাড়ছে তাই এখানে এইটা হচ্ছে আমাদের এটা আমি ভিন্ন কালার দিয়ে লিখি এইটা হলো বিজারক এইটাকে বলা হয় বিজারক এখন তোমার আর একটা অবজেটিভ আসে যে বিজারক যার মধ্যে থাকে এই যে আমাদের আছে এইটার নামও কিন্তু বিজারক কথা এই টোটাল যোগটাই হলো বিজারক এই টোটাল এই বিজারক হিসাবে এই ফেরাস ক্লোরাইড হলো বিজারক হিসাবে আচরণ করছে এই কথাটা মাথায় রাখতে অনেক সময় তোমাদের অবজেটিভ আসতে পারে নিচের কোনটি বিজারক এই বিক্রাটা তোমাদের দিয়ে দিবে এই বিক্রা থেকে দিতে পারে এই ফেরাস আয়ন সাথে দিতে পারে আর একটা অপশানে দিতে ফেরাস ক্লোরাইড 
এই দুইটাই কিন্তু বিচারক অর্থাৎ এই বিচারক যে যোগের মধ্যে থাকবে এককভাবে সেই যোগটাও হয়ে যাবে বিচারক হিসাবে আচরণ করবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যদি ক্লোরিনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এই ক্লোরিন আছে হল ক্লোরিন এই ক্লোরিন তার মানে কি করবে এই দুইটা ত্যাগকৃত ইলেকট্রনগুলো গ্রহণ করবে গ্রহণ করে সে তৈরি করবে হচ্ছে এই যে ক্লোরাইড অর্থাৎ এই ক্লোরাইড আইন তৈরি করবে কারণ এখানে ছিল তার চারণ সংখ্যা শূন্য আর এই জায়গায় এসে চারণ সংখ্যা হলো মাইনাস ওয়ান হয়ে গেছে কমে গেছে তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি যে এই ক্লোরিন অণু হচ্ছে এখানে জারক ক্লোরিন অণু জারক এই যে আমি যে চারটা উদাহরণ দিলাম এছাড়াও এখানে আমি চেষ্টা করেছি যে তোমাদের এই জারণ সংখ্যা একটা যৌগের মধ্যে কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তারপরে বিভিন্ন যোগে মধ্যে মৌলের পর মানে জারণ সংখ্যা কত হয় সেই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি তোমরা যদি এই ভিডিওটা না টেনে যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটা যদি দেখো তাহলে তোমাদের জারণ বিজারণ নিয়ে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষাতে এই উদাহরণগুলোই থেকে বেশি প্রশ্ন তোমাদের করে থাকে তাই আমি বলবো যে তোমরা বেশি বেশি করে এই টিউটোরিয়ালটাকে দেখে প্র্যাকটিস করবা আর প্র্যাকটিস করলেই তোমরা কিন্তু সফলতা পাবে তাই পরিশেষে তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম